ഒരു മെഷീനറിയെ സംബന്ധിച്ച് ലൂബ്രിക്കേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സോ ലൂബ്രിക്കേഷൻ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പല ടൈപ്പിലുണ്ട് നമുക്കറിയാം മോസ്റ്റ് കട്ടിങ് ഏജ് ടെക്നോളജിയും സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് കാർ ടെക്നോളജിയും ആദ്യം വരുന്നത് സൂപ്പർ കാർസിലായിരിക്കും സൂപ്പർ കാർസിലും റേസിംഗ് മെഷീൻസിലും വന്നതിന് ശേഷം അത് മിക്ക ടെക്നോളജിയും ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്താണ് നോർമൽ വാഹനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത് സോ നമ്മുടെ സൂപ്പർ കാർസിലും ഹൈപ്പർ കാർസിലും റേസിംഗ് മെഷീൻസിലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ത് ആ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് സോ ലെറ്റ്സ് ലേൺ അബൌട്ട് ദ റൈസം ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ റോഡ് വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ എൻജിൻസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ താരെ ഒരു ഓയിൽ സംഭവമുണ്ട് ക്രാങ്കേസിലാണ് ഈ ഓയിൽ സംഭവം വരുന്നത് ഈ ഓയിൽ സംഭവമാണ് ഓയിൽ റിസർവറായിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്നുമാണ് ഓയിൽ സ്ട്രെയിനറും വരി പമ്പിലേക്ക് പമ്പാണ് നമ്മുടെ ഓയിൽ ഗ്യാലറീസിലേക്ക് എൻജിൻ ഓയിലിനെ പമ്പ് ചെയ്ത് എത്തിക്കുന്നത് ഈ ടൈപ്പ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനാണ് വെറ്റ് സം ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ റൈസിംഗ് മെഷീൻസിലും സൂപ്പർ കാർസിലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈ സം ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റമാണ് പെർഫോമൻസ് ഈസ് ദ ഓൺലി ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ഫോർ എ റൈസിംഗ് മെഷീൻ സോ ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയാണെങ്കിൽ ബെറ്റർ പവർ ഔട്ട്പുട്ടും വിത്ത് ഹയർ എഫിഷ്യൻസി പ്ലസ് ബെറ്റർ ഹാൻഡ്ലിങ്ങുമാണ് ബെറ്റർ ഹാൻഡ്ലിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വാഹനത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയുടെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ ലോവർ ആയിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ബെറ്റർ ഹാൻഡ്ലിങ്ങും ബെറ്റർ പെർഫോമൻസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സോ എൻജിനിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എൻജിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വാഹനത്തിൻ്റെ ഓവറോൾ വെയ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ വളരെ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു സോ നമ്മുടെ വെറ്റ് സം ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വാഹനത്തിൻ്റെ എൻജിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മുടെ ഓയിൽ റിസർവയർ വരുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ എൻജിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഓവറോൾ എൻജിൻ ഡെക്ക് ഹൈറ്റ് ഉയരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എൻജിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഉയരുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ ഓവറോൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയും കുറച്ച് ലിഫ്റ്റ് ആവും വിച്ച് മീൻസ് ദ ഹാൻഡ്ലിങ് വിൽ ബി കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആദ്യം നമുക്ക് ഡ്രൈ സം ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കോമ്പണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം സോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഡയഗ്രാം ഓഫ് ഡ്രൈ സം ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം സോ ഇറ്റ് ഹാവ് എ ഡ്രൈ സം പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരു സ്കാവഞ്ചിങ് പമ്പുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കാണാം ഒരു ഫിൽറ്ററുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സപ്ലൈ ടാങ്ക് ഉണ്ട് ആ സപ്ലൈ ടാങ്കിനകത്ത് ഒരു ബ്രീത്തറുണ്ട് അതായത് എയർ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു അഡീഷണൽ ഓയിൽ പമ്പുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് പ്രഷർ റിലീഫ് വാൽവുണ്ട് പ്ലസ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഓയിൽ ഗ്യാലറിക്കുള്ള പാത്രം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ഓയിൽ കൂളറും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇനിഷ്യൽ കോമ്പണൻ്റ് ആയ ഡ്രൈ സംബിനെ ഈ സമയം ഡ്രൈ എന്ന് പറയാൻ കാര്യം ദർ ഈസ് നോ മോർ ഓയിൽ ഇതിനകത്ത് ഓയിലില്ല ഈ എൻജിൻ ഓയിലിനെ നമ്മുടെ സ്കാവഞ്ചി ബങ്ക് അവിടെ നിന്ന് സക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സപ്ലൈ ടാങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഈ സെപ്പറേറ്റ് സപ്ലൈ ടാങ്കിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഡ്രൈ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് മീൻസ് നമ്മുടെ നോർമൽ വെറ്റ് സം ലൂബ്രിക്കേഷൻസിനകത്തെ പോലെ എൻജിൻ്റെ അടിയിൽ നമുക്ക് സോ ഓയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു അഡീഷണൽ ടാങ്ക് വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ ടാങ്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്രാങ്ക് കേസ് മോളാക്കാൻ കാര്യം ചെറിയ ക്രാങ്ക് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എൻജിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കുറവായിരിക്കും സോ നമുക്ക് എൻജിൻ കുറച്ചുകൂടെ ലോവർ ആക്കാൻ പറ്റും എൻജിൻ്റെ വെയിറ്റ് അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ താഴോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വാഹനത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ഗ്രൗണ്ടിനടുത്തായിരിക്കും സോ വാഹനം കൂടുതൽ ബെറ്റർ ഹാൻഡ്ലിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇതിലെ സ്കാവഞ്ചിങ് പമ്പിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് സമ്പിൽ നിന്നും ഓയിലിനെ സപ്ലൈ ടാങ്കിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നാണ് സോ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ഓയിൽ വിൽ ബി സ്റ്റോർ ഇൻ ദ സപ്ലൈ ടാങ്ക് ഈ സപ്ലൈ ടാങ്കിനകത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ ബാഫിൽ കാണാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ബാഫിൽ വെച്ചേക്കുന്ന എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു വാഹനം ടേൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ലിക്വിഡിന് മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും ബിക്കോസ് വാഹനത്തിനുണ്ടാകുന്ന സൈഡ് ഫോഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓയില് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇൻ കേസ് ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ സപ്ലൈ ടാങ്കിൻ്റെ അടിയിലത്തെ ഓയിലിനെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് ഒരു ഒരു സൈഡിലേക്ക്
സപ്ലൈ ടാങ്കിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യും സോ അറ്റ് എവ്രി ഡ്രൈവ് സൈക്കിൾ ദ എഞ്ചിൻ വിൽ ഗെറ്റ് സഫിഷ്യൻറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എഞ്ചിൻ ഓയിൽ സപ്ലൈ ടാങ്കിനുള്ളിൽ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിനകത്തൊരു ബ്രീത്തറും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സപ്ലൈ ടാങ്കിലേക്ക് ഓയിലിനെ എത്തിക്കുക എന്നത് സ്കാവഞ്ചി പമ്പിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ആണെങ്കിൽ മറിച്ച് സപ്ലൈ ടാങ്കിൽ നിന്നും ഓയിൽ ഗ്യാലറീസിലേക്ക് ഓയിലിനെ എത്തിക്കാനുള്ള ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓയിൽ പമ്പിനാണ് സോ സപ്ലൈ ടാങ്കിന് ശേഷം അവിടെ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓയിൽ പമ്പാണ് സോ ഈ ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഓയിൽ പമ്പ് എക്സസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഓയിൽ എമൗണ്ട് നമ്മുടെ ഓയിൽ കൂളറിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ റൈസ് കാരണം ഈ എക്സസ് ഓയിൽ തിരിച്ച് സപ്ലൈ ടാങ്കിലേക്ക് പോകും ഇതിനു വേണ്ടിയും ഒരു പ്രഷർ റിലീഫ് വാൽവ് അവിടെ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഓയിലിന് സഫിഷ്യൻ്റ് ബെറ്റർ ടെമ്പറേച്ചർ ഓയിൽ ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓയിൽ പമ്പിന് ശേഷം ഒരു ഓയിൽ കൂളർ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഓയിൽ കൂളറിൽ നിന്നും പിന്നെ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ എത്തുന്നത് ഓയിൽ ഗ്യാലറേസിലും അതായത് നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ്റെ ബിയറിങ്ങിലേക്കുമാണ് എത്തുന്നത് സോ ഇറ്റ് വിൽ പ്രൂവ് ആൻഡ് മെറ്റൽ ടു മെറ്റൽ കോണ്ടാക്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ദി എഞ്ചിൻ പാർട്സ് സോ ഈ ഡ്രൈ സം ലൂബ്രിക്കേഷൻസ് രണ്ട് പമ്പുണ്ട് ഒരു ഓയിൽ പമ്പ് സ്കാവഞ്ചി പമ്പും ഇതിൽ രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഡിസ്ചാർജിങ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്കാവഞ്ചി പമ്പിനായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇത് കൊടുത്തേക്കുന്ന എന്തിനെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സപ്ലൈ ടാങ്കിൽ എപ്പോഴും സഫിഷ്യൻ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓയിൽ സപ്ലൈ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്കാവഞ്ചി പമ്പിന് കൂടുതൽ ഡിസ്ചാർജിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓയിൽ പമ്പിനെക്കാളും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇറ്റ് വിൽ ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ബെറ്റർ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദിസ് ഓവറോൾ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ഈ സീസനകത്ത് പിന്നെ ആ ഒരു അഡീഷണൽ സൈക്കിളും സെപ്പറേറ്ററും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എയറും ഓയിലും കൂടെ മിക്സ് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ സെപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മുടെ ഈ ഡ്രൈ സം ലൂബ്രിക്കേഷൻസിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് മാത്രമല്ല പുതിയ വീഡിയോസ് ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബെല്ലൈക്കണം മറക്കുക താങ